Es considerado como el estudioso del fútbol al formular un estudio sobre regates en su tesis universitaria. No le costó mucho llegar desde Japón al fútbol de la Premier League y hoy rompe a sus rivales con su magia y sus fintas en cada partido. Soy Food y te presento Kauro Mitoma. Si fuera brasileño, valdría 100 millones. Kaoru Mitoma nació un 20 de mayo de 1997 en Kawasaki, Nakagawa, Japón. Su historia como futbolista es algo peculiar, al demorarse en realizar su debut como profesional, puesto que prefirió sacar sus estudios universitarios antes de dedicarse por completo al fútbol en Japón, sacando un título de educación física y terminó siendo especialista en entrenamiento, nutrición y deportes. En paralelo, siguió con el fútbol pero en la selección de su universidad, haciendo un estudio sobre los regates y el uno contra uno dentro del fútbol, cualidad que hoy en día es su especialidad como jugador del Brighton, pero que en su momento fue su tesis para poder convertirse en un titulado en su área, mencionando lo siguiente sobre su estudio y qué conclusiones sacó en todo ese periodo antes de ser profesional. Fue el tema más simple para mí, porque amo el fútbol y amo los regates, no había límites en cuanto a lo que se podía escribir, pero progresé analizando a mis compañeros de equipo, que eran buenos y no tan buenos regateadores. Tratando de descubrir por qué eran así, les puse cámaras en las cabezas para estudiar hacia dónde miraban y cómo los miraban los oponentes. Entendí que los buenos jugadores no miran hacia la pelota, miran hacia adelante, atrapando la pelota sin mirar a sus pies. Esa era la diferencia. Posteriormente, Kaoru Mitoma firmó su primer contrato como profesional en Kawasaki Frontale en 2020. En agosto del 2021, Brighton lo fue a buscar al ver las capacidades que mantenía el extremo nipón, pagando 3 millones euros y pasó dejando un registro de 18 goles y 14 asistencias en sus primeros 37 partidos como profesional. Un año antes de partir cedido al fútbol belga, también tuvo números bastante buenos, con 12 goles y 6 asistencias en 24 partidos, llegando a Unión Saint Guillossi para seguir desarrollando sus cualidades en una liga de mayor exigencia como la de Bélgica. En dicho club, mantuvo sus buenos registros, convenciendo del todo el cuadro de las gaviotas para llevarlo a su plantel estelar para la 22-23, donde poco a poco se ha ido ganando un espacio más que importante en el interesante proyecto del club que los mantienen como una de las escuadras revelaciones en estos últimos años. Y es que en base a fichajes como los de Mitoma y algunos jóvenes sudamericanos, además de una gran gestión técnica, ha logrado competir clasificando a competiciones en Europa, mientras que Mitoma se ha convertido en una de sus figuras, siendo un pilar clave como extremo por derecha, una zona que sabe manejar más que bien, y en donde hace que sus rivales la pasen mal cada vez que el japonés se dispone a encarar, provocando estragos y rompiendo las defensas contrarias. Hoy a sus 26 años de edad y ya con casi tres temporadas en Europa, podemos tomar al Nippon como uno de los jugadores más infravalorados en momento, sabiendo de su importante calidad dentro del campo de juego, demostrando tener la capacidad de ser clave en cualquier equipo en el mundo, viendo cómo se ha desarrollado en Premier League y en la Copa Mundial, defendiendo el uniformado de Japón. Si bien de hace un tiempo que Mitoma ha estado dando de qué hablar, fue en Qatar 2022 cuando se dio a conocer en su totalidad, siendo sumamente importante para un equipo japonés que dio cara en todo momento y que pudo haber llegado mucho más lejos en la cita planetaria, mientras que Mitoma desplegó de un fútbol de admirar, llegando a ser una de las revelaciones en la Copa del Mundo. Junto a Brighton, jugó 41 partidos en su primera campaña 22-23, sumando un total de 10 goles y 8 asistencias, ayudando el equipo a clasificar a la UEFA Europa League de la presente campaña, prometiendo seguir compitiendo en la Liga Premier, con un mitoma que realmente sigue imparable en los primeros cotejos de la 23-24. Van dos jornadas de la Premier League y mitoma suma un golazo y dos asistencias. En consecuencia, su nombre está en boca del buen aficionado del fútbol, hablando sobre las capacidades del japonés y del por qué no es tan valorado como se debe. La realidad es que mitoma perfectamente podría jugar en cualquier grande de Inglaterra, y lo haría de gran manera. No digo que esté destinado a ser un balón de oro o que sea el siguiente Messi, pero de que tiene cualidades 
para destacar las tiene, mostrándose como un futbolista que tiene la inteligencia necesaria para mover el balón y dejar varados sus rivales. Tiene regate en demasía, visión de juego, en cara, remate de distancia, tiene una cuota de gol, haciendo que sea muy completo y pocos lo toman en cuenta. Es mucho más que cualquier extremo que tenga Manchester United o incluso Chelsea. También podría mencionar que Manchester City escasea de un jugador de sus características, es decir, Kaoru Mitoma encajaría en cualquier club de Inglaterra y, ¿por qué no?, en el fútbol de Europa. Su valor de mercado es de tan solo 32 millones de euros, mientras que la presente ventana de transferencias no ha sonado en ningún club fuera de Brighton. Algo bueno para el equipo, pero que también habla de lo infravalorado que está. Si Mitoma fuera de otra nacionalidad, tengan por seguro que estaría siendo observado por los poderosos en Europa y se hablarían demasiado de sus capacidades. Valdría por lo menos 100 millones de euros y se le inflaría como a tantos que terminaron siendo un completo mazo. En el caso de Mitoma, el ser japonés le afecta en su valor de mercado, pero tendrá un tiempo para poder ir marcando diferencias y demostrar que está para grandes cosas en los próximos meses. En Brighton, se está moviendo muy bien en base de su dirección deportiva y eso se nota en el desempeño de sus jugadores, en especial de este extremo nipón. Su contrato con las gaviotas es hasta junio de 2025, Mientras que en lo personal, creo que en la actualidad se perfila como el mejor futbolista asiático del momento, incluso por arriba de Hyun Min Son. Aún así, tiene mucho margen de mejora y si sigue por esta senda, podría perfectamente llegar a ser considerado como uno de los mejores del mundo en su puesto. En síntesis, Kaoru Mitoma poco a poco se va dando a conocer en el planeta fútbol. Ya se está hablando de sus capacidades y de su interesante historia, cómo sus estudios fueron un pilar clave para su mejora en el deporte mientras que en un periodo muy corto de tiempo pasó de jugar en Japón a convertirse en una total revelación en el fútbol de Inglaterra. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.